हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द कोर्स ऑफ द बेसिक मेकैनिकल इंजिनिअरिंग बेसिक मेकैनिकल इंजिनिअरिंग कोर्स अपन इत आता स्टार्ट करना आहोत आ तुम्हें जर सिलबस जर बगित बेसिक मेकैनिकल इंजिनिअरिंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके वी आर स्टडिंग फॉर दिस महाराष्ट्र सिविल इंजिनिअरिंग सर्विसेस एग्जाम राइट नाउ इफ यू सी द सिलबस ऑफ दिस बेसिक मेकैनिकल इंजिनिअरिंग ओके वॉट आर दी टॉपिक्स दैट आर इन्क्लूडेड इन दिस सिलबस तुम्हें जर ते जर टॉपिक्स जर बगित तो फर्स्ट टॉपिक मेन्शन देर इज नथिंग बट युअर थर्मोडायनेमिक पार्ट ओके जो थर्मोडायनेमिक पार्ट है तो फर्स्ट टॉपिक मे कवर के लिए मग तुम्हे जे का पी वी वर्क आल कि ज्यादा फर्स्ट एंड सेकंड लॉज आते थर्मोडायनेमिक जीरो लॉ आल ओके वॉट इज यूर कर्नो कॉर्नोट साइकल और रेफ्रिजरेटर हिट पॉम्प दैट आर दी टॉपिक्स इन्क्लूडेड इन दिस टॉपिक ओके सेकंड टॉपिक दैट इज इन्क्लूड included here that is nothing but the heat transfer okay heat transfer is your second topic uh, that is included in the basic mechanical engineering uh, that is uh, after that uh, if you see uh, in the heat transfer in the heat transfer there are different number of laws they have mentioned uh, that is nothing but the fourier's law of heat conduction after that uh, uh, newton's law of cooling okay uh, boltzmann law different laws that uh, we will discuss later okay uh, the third main uh, topic that you uh, included in the syllabus is nothing but the power plant पावर प्लांट इज इन्क्लूडेड इन युअर सिलबस देन फोर्थ टॉपिक दैट इज इन्क्लूडेड इन दथिंग बट द मशीन इलेमेंट ओके मशीन इलेमेंट इज इन्क्लूडेड इन युअर सिलबस देन दैट इज इफ यू सी द फिफ्थ टॉपिक दैट फिफ्थ टॉपिक इन्क्लूडेड इज नथिंग बट द पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस ओके नाउ माय डियर फ्रेंड्स ऐज यू आर अ सिविल इंजिनियर आता हे जे नाव है तो तुम्हारे समथिंग सम वॉट इट विल बी डिफरंट बिकॉज यू आर नाउ ऑलरेडी पास आउट फ्रॉम द इंजिनियरिंग कोर्स एंड यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स इन द फर्स्ट इयर ऑफ द युअर इंजिनियरिंग ओके सो आत्ता जर बगित हे नाव का तुम्हारा क्या विसरले बट दीज आर नॉट द डिफिकल्ट टॉपिक बिकॉज वी हैव टू सी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यास तुम्हें हा सब्जेक्ट स्टडी करना है तो सब्जेक्ट स्टडी करता तुम्हारा ऐज अ मेकैनिकल इंजिनियर स्टडी नहीं कराए तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज अ सिविल इंजिनियर स्टडी कराए ओके सो इफ यू सी दी वॉट एवर दी नेक्स्ट टॉपिक इन्क्लूडेड इन दिस सिलबस इज नथिंग बट दी मेकैनिजम ओके मेकैनिजम इज द नेक्स्ट टॉपिक इन्क्लूडेड Uh, then if you see the uh, next topic uh, that is nothing but the materials uh, that are used in the uh, the uh Uh, whatever your mechanical uh, material that are used in the daily uh, life of the uh, uh, we can say in the industries okay uh, or it can be metal non metal material that are included in this syllabus the another next the topics are bagit the uh, the manufacturing processes and their application is included okay uh, manufacturing processes manufacturing processes and uh, their application uh, we'll uh, see that each topic in detail first uh, let me give you the uh, introduction of the syllabus in short okay uh, and the last topic that is included in your syllabus is nothing but the machine tool okay that machine tool is included in your syllabus now if you see here uh, the overview of this uh, syllabus the itha dar bagitla the first part baga jo first part ahe uh, that is nothing but your uh, thermodynamic and heat transfer okay the thermodynamic and heat transfer these are all related to energy ta okay he uh, je topic ahe that are all related to energy so whatever your kinetic uh, theory of the uh, gases or different topics are there uh, we'll see what topics we have to include ani jar tumhi jar syllabus jar bagitla as per the mpsc ta tumhala directly topic che naav mention kelele ahe that means what topics or uh, what laws you have to study okay so asa nahi ki tumhi konte pan topic utsale ani study karta hai okay specifically mention kelele ahe previous year cha analysis jar kela ta tyanusar apan study karnar hai okay uh, now if you see the third topic that is nothing but the power plant veg vegle power plant ita study karaycha it can be your hydroelectric power plant okay nuclear power plant, and that we are going to study here then your machine elements are there at a machine element a power transmission device a mechanism these are come under one category okay these are come under one category and this four three topics are come under one category after that uh, the material manufacturing process and machine tool ata itha dar bagitla ta material je ahe non metal metal material tumhala itha study karaycha ahe and whatever the manufacturing process okay it uh, it somewhat uh, becomes uh, different as compared to the other syllabus okay so this is the uh, in short overview of the syllabus tumhi already ha syllabus bagitle la asal bake tar apan काय करूया आता ऍक्च्युली विल स्टार्ट फ्रॉम दी थर्मोडायनेमिक ओके फर्स्ट विल स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम दी थर्मोडायनेमिक ओके नाऊ इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट दी थर्मोडायनेमिक बिफोर स्टार्टिंग दी थर्मोडायनेमिक इन दिस लेक्चर आय एम गोईंग टू गिव्ह यू दी Uh, in short or uh, some uh, basic concept that are required while doing uh, thermodynamic okay thermodynamic study karta kai ja basic concept require ahe tyacha mala tumhala introduction kiwa tyachi mahiti dena garjecha ahe taras tumhala te kalnar ahe okay because you are a civil engineer and uh, you don't have the uh, contact with these uh, terms okay so first we will discuss that basic concept ani tyanantar apan kai karuya thermodynamics la start kuruya okay uh, now if i mention what are the basic uh, concept you have to study okay konta basic concept aplyala ithe study karaycha ahe that first i will give you the short introduction and then we will start 
start okay now see here first i want to uh, discuss with you what is mean by the uh, what is mean by the thermodynamic okay first i want to discuss with you what is mean by the thermodynamic uh, थर्मोडायनेमिक एक्चुअली ब्रांच का है तेज मे अपन का स्टडी करो तो मैं तुम्हार बरबर का है डिस्कस कराएं है और एकदा तुम्हें हेच बरबर फैमिलियर जाए देन वी कैन डिस्कस अनादर बेसिक कन्सेप्ट राइट तेजनतर तुम्हें थर्मोडायनेमिक का ही लॉज आते दैट वी ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक ओनली तेजनतर जो सेकंड टॉपिक अपन डिस्कस करना है वॉट आर दी थर्मोडायनेमिक सिस्टीम दैट सिस्टीम वी हैव टू स्टडी ओके मैं तुम्हें सिस्टीम आल बाउंड्री आल तेजन सराउंडिंग आल दैट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक ओके तेजनतर नेक्स्ट जर बगित इफ यू सी द थर्ड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी दैट थर्ड टॉपिक इज नथिंग मग दी वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी मैक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एप्रोच ओके मैक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एप्रोच इन दी थर्मोडायनेमिक आता सीविल इंजिनियरिंग मे पन हे एप्रोच बगित अल बरबर तुम्हें जर जनरली फ्लूड मेकैनिक्स मे यदल बोल जता कि मैक्रोस्कोपिक एप्रोच का है मैक्रोस्कोपिक एप्रोच का है बरबर विल सी दैट इन डिटेल वॉट इज मीन बाय दीज एप्रोचेस तेजनतर नेक्स्ट जी कन्सेप्ट अपने बेसिक डिस्कस कराएँ है दैट इज नथिंग बट दी कन्सेप्ट ऑफ दी प्युअर सब्सटन्स ओके दैट प्युअर सब्सटन्स रिलेटेड क्वेश्चन कैन बी आस्क सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हे बे जे कहीं अपन हा बेसिक कन्सेप्ट ज्यादा मनतो है कम्प्लीट मेकैनिकल इंजिनियरिंग मे कुछ ना कुछ यूज किया जाता है बदल एक जर क्लियर तो तुम्हारा सब्जेक्ट का होता शिकना का होता इजी होता है ओके आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विषय अपने का डिस्कस कराएं है ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट बेसिक कन्सेप्ट वी आर टू डिस्कस दैट इज नथिंग बट दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम ओके दैट कैन बी युअर एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टीज दैट कैन बी युअर इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज दैट प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी हियर आफ्टर दैट the next basic that is nothing but the what is mean by the state of the system what is mean by the process uh, in the system then what is mean by the cycle of the system that uh, we are going to look over here uh, after that uh, what are the basic concept that is nothing but the point function and uh, what a uh, path function that means when you call it uh, as a point function and when you call it as a, a path function that also we are going to discuss over here okay uh, we'll try to cover this all concept in uh, this uh, uh, this lecture only and if not possible then we'll uh, uh, do another second lecture for this basic concept okay uh, now after that uh, what uh, another remaining concept that we are going to discuss over here that is nothing but the what is mean by the reversible uh, process what is mean by the irreversible process okay uh, Uh, हा ज्या बेसिक कन्सेप्ट है जनरली बेस मेकैनिकल इंजिनियरिंग स्टूडेंट में महत आता बट आई शूड इंट्रोड्यूस विथ दिस कन्सेप्ट विथ यू ओके दिस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आफ्टर दैट वॉट इज मीन बाय दी एनर्जी वॉट इज मीन बाय दी वर्क ओके वॉट इज मीन बाय दी हीट दैट ऑल कन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड आफ्टर कवरिंग दिस कन्सेप्ट देन आफ्टर दैट वी विल एंटर इन टू दी टेम्परेचर एंड इन दी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ओके Uh, I will not mention in the basic concept temperature. I will not mention over here. That will discuss separately. Because zero law of thermodynamics, just upon discuss, करना रहे. त्याग उधर माला तुम्हाला temperature concept सांगना गर्जे चाहे. What is mean by the temperature? And after that, we will enter into the zero law. Okay. तेज़ मोड़ में चला इतना include करते नहीं. We will uh, separately discuss after covering this all topics. Okay. So let me start our first topic. And our first topic is nothing but what? What is mean by the thermodynamic and its laws? Okay. नाउ डियर फ्रेंड्स इफ आई आस्क यू वॉट इज मीन बाय दी थर्मोडायनेमिक मैं जर तुम्हारा विचार वॉट इज मीन बाय थर्मोडायनेमिक तो वॉट यू विल टेल मी तुम्हें जनरली डेफिनेशन ऐक आल बरबर आता बयाच ठिकाने जी डेफिनेशन संग थर्मोडायनेमिक दैट इज नथिंग बट दी जनरली बरस जन संगता कि थर्मो थर्मो मीन्स एंड थर्मो प्लस डायनेमिक ओके थर्मो मीन्स इज नथिंग बट दी हीट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी दैट इज एंड डायनेमिक डायनेमिक इज नथिंग बट वॉट डायनेमिक इज नथिंग बट दी इन मोशन और वी कैन से दी ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी ओके वी कैन से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मत मा माला सगा ज्यास तुम्हें मनता है थर्मोडायनेमिक तो ये जनरली डेफिनेशन सभी कड़े संगित जाती ओके बट वील गो सम इन डिटेल इन दिस कन्सेप्ट ओके थर्मो मे थर्मल एनर्जी ओके डायनेमिक मेजे ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी कि इन मोशन है तुम्हारा ऐज अ सीविल इंजिनियर महत है मत मैं जर तुम्हारा जर डिटेल जर डेफिनेशन संगाई की मनली इट इज नथिंग बट दी ब्रांच दैट ऑफ दी साइंस दैट डील्स विथ द एनर्जी इंट्रैक्शन ऑफ दी सीस्टीम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड इट्स नेट इफेक्ट ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सीस्टीम ओके आता तुम्हारा हमें डेफिनेशन रीड करूँ संगित पी ये मे की पॉइंट का संगित इट इज दी ब्रांच ऑफ द साइंस इट इज ओके बट नेट नेक्स्ट वॉट आई एम सींग इट इज स्टडिंग द इंट्रैक्शन ऑफ दी इंट्रैक्शन ऑफ दी सिस्टीम विथ दी सराउंडिंग ओके वॉट इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट हियर इम्पॉर्टंट पॉइंट इज नथिंग बट दी इंट्रैक्शन 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 ऑफ सिस्टीम विथ सराउंडिंग ओके इंट्रैक्शन ऑफ सिस्टीम विथ सराउंडिंग इंट्रैक्शन ऑफ द सीस्टीम विथ सराउंडिंग एंड प्लस वॉट आई एम सींग इट्स नेट इफेक्ट इट्स नेट इफेक्ट इट्स नेट इफेक्ट ऑन दी 
its net effect on the system okay on the properties of the system in detail we can say on the properties of the system आता हे जे दोन की पॉइंट है दोन की पॉइंट इम्पॉर्टंट है फर्स्ट मैं क्या मंटल दैट इज नथिंग बट दी इंटरैक्शन ऑफ द सीस्टीम विथ द सराउंडिंग ना वॉट इज मीन बाय दी सीस्टीम एंड वॉट इज मीन बाय दी सराउंडिंग दैट विल डिस्कस वेरी शॉर्टली ओके अगोदर ये लक्षा गया कि ज्यास मैं मन तो कि इंटरैक्शन दैट मीन्स देर इज अ टू सी थिंग्स मे एक थिंग का है तुम्हें सीस्टीम है अनादर थिंग इज युअर सराउंडिंग एंड देर इज इंटरैक्शन बिथ्वीन दी सीस्टीम एंड सराउंडिंग ओके बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन वॉट इज इफेक्ट ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सीस्टीम ना वॉट इज मीन बाय दी प्रॉपर्टीज सीस्टीम दैट वी ऑल्सो going to discuss okay but first definition sangtana i should tell you these things okay त्याच्या नंतर ऍक्च्युली तुम्ही जर बघितलं तर इथं जी इंटरॅक्शन मी म्हणतो आहे व्हॉट इज दिस इंटरॅक्शन दिस इंटरॅक्शन इज नथिंग बट द इंटरॅक्शन ऑफ द एनर्जी काय म्हणतो आहे मी ज्यास मी इंटरॅक्शन म्हणतो आहे इंटरॅक्शन म्हणजे बेसिकली मला काय म्हणायचं आहे तर बेसिकली मला म्हणायचं आहे द इंटरॅक्शन ऑफ द एनर्जी कशाचे इंटरॅक्शन इंटरॅक्शन ऑफ एनर्जी नाव माय डिअर फ्रेंड्स इफ आय आस्क यू व्हॉट इज मीन बाय एनर्जी मी जर तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज मीन बाय एनर्जी व्हॉट यू टेल मी तुम्ही काहीतरी मला डेफिनेशन सांगणार व्हॉट इज मीन बाय एनर्जी इट इज समथिंग पॉवर ऑर बऱ्याच जण तर एनर्जी म्हणजे पॉवरच म्हणत असतात ओके बट See what is mean by energy. Uh, energy can be your microscopic energy or it can be your macroscopic energy. Uh, that means, uh, for example, जर मी म्हटलं की जे तुमचे सपोज मी एक सिस्टीम घेतो आहे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय करा एक गॅसचं काय करा एक व्हॉल्युम कन्सिडर करा लेट्स ए दिस इज अ कंटेनर अँड इन दिस डिफरंट नंबर ऑफ गॅसेस आर देअर याच्यामध्ये काय आहे डिफरंट गॅस मॉलिक्युल्स आहे बरोबर मग आता मला सांगा याच्यामध्ये जर डिफरंट हे गॅस मॉलिक्युल असतील अँड इफ इट इज इन अ मुव्हिंग कंडिशन मुव्हिंग कंडिशनमध्ये असणार तर काय होणार आहे दॅट दे विल कॉलाइड ऑन इच ऑदर हे मॉलिक्युल काय होणार आहे एकमेकावरती कॉलाइड होणार आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट Uh, there can be translation of the molecule there can be rotational of the molecule or, or there can be vibration of the molecule so uh, because of this there is energy transfer okay mai yacha madhe ji system la ji tumchi energy acquire hote that energy we are discussing over here right tacha vishay apan itha boltoy so I, i can say this energy is nothing but your microscopic energy uh, this energy can be your microscopic energy or it can be your macroscopic energy or, okay it can be your microscopic energy mata je asmi microscopic energy mantoy to वॉट इज मीन बाय दी मायक्रोस्कोपिक एनर्जी बघा आता मायक्रो आणि मॅक्रो व्हॉट इज दट मीन मायक्रो म्हणजे तुम्ही एक स्मॉल मॉलिक्युलर लेवलला डिस्कस करताय आणि मॅक्रो मीन्स दॅट यू आर डिस्कसिंग ॲट दी सम हायर लेवल ॲज कम्पेअर टू दिस मायक्रो ओके दॅट मीन्स यू आर नॉट डिस्कसिंग ॲट दी आयटम लेवल ऑर ॲट अ मॉलिक्युलर लेवल ओके म्हणजे ज्यावेळेस मी मायक्रोस्कोपिक एनर्जी म्हणतो आहे बघा याच्यावरती तुम्हाला एम सी क्यू फॉर्म होऊ शकता ओके हे छोटे छोटे पॉईंट असतात पण जनरली कोणी डिस्कस करत नाही आता मायक्रोस्कोपिक एनर्जी म्हणजे काय की ही मायक्रोस्कोपिक एनर्जी कशामुळं फॉर्म होणार आहे मी इथं सांगितलं तुम्हाला की हे जे मॉलिक्युल आहे याचं रोटेशन होऊ शकतं याचं ट्रान्सलेशन होऊ शकतं याचं व्हायब्रेशन होऊ शकतं सो बिकॉज ऑफ धीस देअर कॅन बी युअर ट्रान्सलेशन ऑफ दी मॉलिक्युल डेअर कॅन बी युअर ट्रान्सलेशन ऑफ दी मॉलिक्युल डेअर कॅन बी युअर आय कॅन से रोटेशन ऑफ दी मॉलिक्युल ओके Uh, there can be your uh, vibration of the molecules my here yeah, because of uh, these uh, activities whatever the energy gain by your uh, system that is nothing but your microscopic energy and if i talk with you what is mean by the microscopic energy the macroscopic energy is nothing but the uh, uh, the potential energy and kinetic energy as the because of the motion tumhala maithe ki jayas body motion madhe aste it possesses a kinetic energy and jayas body ek have some position with respect to that atom then it have some potential energy manje potential energy आणि जे काही तुमच्या पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी आहे दिस कायनेटिक अँड पोटेन्शियल एनर्जी इज नथिंग बट दी मॅक्रोस्कोपिक ऑफ दी मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी बघा ज्यावेळेस तुम्ही एनर्जी डिस्कशन करता तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग पर सब्जेक्टमध्ये बघितलं असेल की कायनेटिक एनर्जी बघितली पोटेन्शियल एनर्जी बघितली मग ही कायनेटिक एनर्जी बघितलं आणि तुम्ही काय बघितलं तू यू यू डायरेक्टली टेक दी ओव्हरऑल व्हॅलॉसिटी ऑफ दी बॉडी ओके तुम्ही असं मॉलिक्युलर लेवलला जाऊन बघितलं का नाही सो इट इज अ मॅक्रोस्कोपिक टाईप ऑफ एनर्जी आणि जर पोटेन्शियल एनर्जी बघितलं तर अगेन यू से यू कॅन से दिस इज नथिंग बट दी बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी यू यू विल नॉट कन्सिडर द पोजिशन ऑफ द इच ॲटम ऑर इच मॉलिक्युल सो इट इज अ मॅक्रोस्कोपिक एनर्जी ओके क्लिअर झालं आय थिंक तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल आता व्हॉट इज मीन बाय दी मायक्रोस्कोपिक अँड व्हॉट इज मीन बाय दी मॅक्रोस्कोपिक बरोबर मग आता ही जी हीट ट्रान्सफर होणार आहे किंवा जी एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे काय सांगितलं मी तुम्हाला थर्मोडायनेमिक इट इज द इंटरॅक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टीम ऑर सराउंडिंग बरोबर मग आता ही जी इंटरॅक्शन होती वॉट आर द मिडियम अवेलेबल टू गेट धीस इंटरॅक्शन हे जे एनर्जी ट्रान्सफर होती एनर्जी ट्रान्सफर होण्यासाठी आपल्याकडे कोणकोणत्या मेथड्स अवेलेबल आहे की ज्याच्यामुळं तुमची एनर्जी काय होऊ शकते ट्रान्सफर होऊ शकते बघा मी तुम्हाला आता ह्या थर्मोडायनेमिकच्या फ्लोमध्ये आणत आहे बरोबर तर सिक्वेन्शली काय करतो तुम्हाला फ्लोमध्ये घेऊन येत आहे आपण जनरली काय करतो आता बेसिकली आपण अजून पण काय करतो थर्मोडायनेमिक 
का है ये विषय डिस्कस करते हैं बरबर तो यह कल खूब महत्व है तो ये जी ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशनल एनर्जी है कायनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये एम सी क्यू फॉर्म होता ओके नाउ इफ आई आस्क यू वॉट आर दी वेज बाय विच आई कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम ओके सो वी कैन से देर कैन बी हीट ट्रांसफर ओके आता हीट ट्रांसफर का दैट विल सी अप्टर दैट अप्टर वर्ड ओके हीट ट्रांसफर होता फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग नर वर्क ट्रांसफर हो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग नर वी कैन से देर कैन बी अ मास फ्लो ओके हे का वेज है कि जैसे थ्रू अपन का करू शो एनर्जी एक सीस्टीम सराउंडिंग मे ट्रांसफर करू शो ओके मत मैं हे का अपन थर्मोडाइनेमिक बगित इंट्रोडक्शन बगित कि एक्चुअली थर्मोडाइनेमिक मे का होता है दैट लेट मी गिव यू एक्जाम्पल सपोज फॉर एक्जाम्पल इफ यू कन्सिडर दी थर्मस ओके तुम्हें जर एक थर्मस कन्सिडर के ओके सगैंक महत है दी चाहच थर्मस सग महत है बरबर मैं थर्मस जर बगित तो एक का है कंटेनर है आणि एक कंटेनर जर बगितला तर याच्यामध्ये तुम्ही सपोज देर इज अ टी अँड याच्यामधनं काय होणार आहे तुम्ही जर बघितलं तर काही वेळानंतर ओके काही वेळानंतर काय होत असतं धीस धीस टी इज बिकम स्कूल ओके तो अगोदर काय असतं हॉट इट बिकम स्कूल मग हे काय झालं याची जी हीट एनर्जी आहे किंवा टेम्परेचर काय आहे डिक्रीज झालं मग टेम्परेचर कशामुळे डिक्रीज झालं म्हणजे त्याची डे एनर्जी डिक्रीज झाली मग एनर्जी डिक्रीज झाली तर एनर्जी गेली कुठं ते कुठंतरी त्याचं काय झालेलं आहे ट्रान्सफर झालेलं आहे मग ते ट्रान्सफर कशाप्रकारे होऊ शकतं धीज आर दी वेज धीस हीट ट्रान्सफर कॅन बी देअर वर्क ट्रान्सफर कॅन बी देअर मास फ्लो कॅन बी देअर ओके तर एक बेसिक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलं सो दॅट यू गेट फॅमिलियर विथ धीस ओके धीस इज अबाउट दी थर्मोडायनेमिक इंट्रोडक्शन ऐक्चुअली थर्मोडायनेमिक मैं क्या करता हे जे इतना आता हे चाह जो जा थंड है तो ये मग एनर्जी इंट्रैक्शन कस तो हे एनर्जी इंट्रैक्शन ये जी स्टडी है दैट इज नथिंग बट दी थर्मोडायनेमिक एकदम सीम्पल भाषे संगाइल तो ओके सो वी डिस्कस अबाउट दी थर्मोडायनेमिक वॉट इज मीन बाय थर्मोडायनेमिक ऐक्चुअली का होता है इट इज स्टडिंग द इंट्रैक्शन ऑफ दी सीस्टीम विथ दी सराउंडिंग ओके मैं परत परत का संगत कारण ये जे की पॉइंट्स है की पॉइंट वी क्वेश्चन विचार जाऊ शकता ओके सो को ही पॉइंट मिस कराए नहीं व्यवस्थित यू कैन मेक युअर ओन नोट्स ओके सो नेक्स्ट वील डिस्क मैं आतापर्यंत हे जे डिस्कस के लिए थर्मोडायमिक ज्यास मैं डिस्कस के मैं ये दोन वर्ड स्पेसिफिकली बयाच वेला यूज के लिए कोई दोन वर्ड सीस्टीम एंड सराउंडिंग ओके नो वॉट इज मीन बाय सीस्टीम एंड वॉट इज मीन बाय सराउंडिंग दैट विल डिस्कस हियर ओके वॉट इज मीन बाय दी सीस्टीम एंड वॉट इज मीन बाय दी सराउंडिंग ओके दैट वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर सीस्टीम एंड सराउंडिंग येवरती क्वेश्चन विचार जाऊ शको ओके जनरली हे बेसिक है और ये महत गरजे है बरबर मत ज्यास मैं सीस्टीम की जर मैं तुम्हारा डेफिनेशन संगा वॉट इज मीन बाय दी सीस्टीम तो मैं सीस्टीम तुम्हारा का संगू शको इट इज नथिंग बट दी क्वांटिटी ऑफ अ मैटर और रिजन इन अ स्पेस का मनू शको मैं क्वांटिटी ऑफ अ मैटर क्वांटिटी ऑफ अ मैटर और रिजन इन अ स्पेस और रिजन इन अ स्पेस ये दोन की पॉइंट खूब महत्व है क्या मनते मैं क्वांटिटी ऑफ मैटर और रिजन इन अ स्पेस ओवर विच स्टडी इज फोकस ओवर विच स्टडी इज फोकर ओवर इज ओवर विच स्टडी इज फोकस्ड ओके ओवर विच स्टडी इज फोकस्ड मैं एक मैटर की क्वांटिटी कि स्पेस है रिजन है स्पेसमला कि ज्यादा मी स्टडी फोकस करत है मजे फॉर एक्जाम्पल ऐज अ सीवल इंजीनियर मैं तुम्हारा जर संगित इफ आई गिव यू द एक्जाम्पल ऑफ दी इन दी फ्लूड मैकनिक्स फ्लूड मैकनिक्स मे तुम्हें क्या करता फ्लूड मैकनिक्स में एक जर एक फ्लो जर पकड़ा तो हा फ्लो में एक पर्टिक्युलर पार्ट तुम्हें क्या करता स्टडी करता है दिस इज द इन इन प्रेसर पी एंड दिस इज अ पी प्लस डी पी मे इत का तुम्हें एक हा पर्टिक्युलर रिजन कन्सिडर किया कि ज्यादा तुम्हें क्या करता है फोर्सेस कन्सिडरेशन करता है बरबर मैं का कि एखाद क्वांटिटी ऑफ अ मैटर आता ज्यास मैं क्वांटिटी ऑफ अ मैटर मन तो ना तो क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स म वॉट कि जो पन तुम मैटर फ्लो होता है मैं बैटर इट कैन बी युअर फ्लूड इट कैन बी युअर गैस ओके मैटर मे मैं इतना का मना चाहिए कि हा जो मैटर है दिस मैटर कैन बी युअर दिस मॅटर कॅन बी युअर इट कॅन बी युअर लिक्विड और इट कॅन बी युअर गॅस एनी म्हणजे ज्या तुम्ही सिस्टीमचा स्टडी करता आहे त्याच्यामध्ये का कशाला तुम्ही मॅटर कन्सिडर करताय ओके तर त्या मॅटरचा तुम्ही काही क्वांटिटी कन्सिडर करताय म्हणजे त्या क्वांटिटीचं काहीतरी काय करताय तुम्ही मास कन्सिडर करताय मग ज्यावेळेस क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर आपण जर बघितली तर जनरली क्वांटिटी ऑफ मॅटर कशी डिफाईन केली जाते फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट दी क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर ओके मी काय फर्स्ट काय करतो क्वांटिटी ऑफ मॅटर विषयी डिस्कस करतो बघा इथे मी तुम्हाला दोन की पॉईंट सांगितले कोण कोणते क्वांटिटी ऑफ मॅटर अँड रिजन इन स्पेस मग आता क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर ज्यावेळेस मी म्हणतोय तर क्वांटिटी ऑफ मॅटर मीन्स क्वांटिटी ऑफ मॅटर आपण कसं मेजर करतो फ्रॉम द बेसिक इलेवन्थ ऑर ट्वेल्थ किंवा तुम्ही एट नाईन टेन्थला पण हे शिकत असता की जी मॅटरची क्वांटिटी असतो ती फायनाईट क्वांटिटी जनरली आपण डिस्कस करत असतो स्टडी करण्यासाठी कोणती क्वांटिटी फायनाईट क्वांटिटी आणि ही फायनाईट क्वांटिटी स्टडी
मजे फॉर एक्जाम्पल ज्यास मी एखाद समझा इत फ्लूड फ्लो होता है और ये जर फ्लूड फ्लो होता अल तो ये मैं कहीं तरी क्वांटिटी कन्सिडर के लिए कहीं तरी मस कन्सिडर के लिए मस पर्टिक्युलर मस वरती मैं जो स्टडी करता अल तो देन इट विल बिकम दी क्वांटिटी ऑफ अ मैटर एंड इट इज कॉल्ड एज अ मस एप्रोच ओके इट इज कॉल्ड एज अ मस एप्रोच ब हा वर्ड खूब महत्वाचार है कि ज्यास तुम्हें क्वांटिटी ऑफ अ मैटरला सिस्टीम मनु कन्सिडर करता है कारण सिस्टीम का सिस्टीम कैन बी ओर क्वांटिटी ऑफ अ मैटर और रीजन इन अ स्पेस बरबर क्वांटिटी ऑफ अ मैटर और रीजन इन अ स्पेस जर मैं क्वांटिटी ऑफ मैटरला जर सीस्टीम मनत आल तो वेस जो मज़ा स्टडी करना अप्रोच है दैट इज नथिंग बट युअर मस एप्रोच तेज तुम्हें क्या मनना इट इज नथिंग बट दी मस एप्रोच तेनतर मैं सेकंड जो की पॉइंट इतना संगित इट इज नथिंग बट द रीजन इन अ स्पेस आता रीजन इन अ स्पेस ज्यास मैं मन तो फॉर एग्जाम्पल सेकंड जो की पॉइंट है दैट इज नथिंग बट द रीजन इन अ स्पेस ओके रीजन इन अ स्पेस मत माला संगा ज्यास एक पर्टिकुलर एक पूर्ण का है एक एक तुम एक से का है एक फ्लो होतो है और यह फ्लो में तुम्हारा का क्या है एक फिक्स वॉल्यूम तुम्हारा कन्सिडर कराएं है फिक्स रीजन इन मजे हा टोटल का है स्पेस है हा टोटल स्पेस है और हा टोटल स्पेसम हा पर्टिक्युलर तुम्हें क्या के लिए रीजन स्टडी सा कन्सिडर के लिए मैं कि मस एंटर होते हैं कि मस आउट होता है ये तुम्हें का ही कन्सर्न करी नहीं पैला जो ऐप्रोच होता पैला ऐप्रोच मे अपन का करो तो इत कि मस है तेज विषय अपन ऐप्रोच करो तो वॉल्यूम तिथ कि है कमी होते कि डिक्रीज होते कि इंक्रीज होते अपन डिस्कस कर सो हियर वी डिडंट डिस्कस अबाउट और वी डो नॉट डिस्कस अबाउट दी वॉल्यूम ओके इतना अपन वॉल्यूम विषय का ही डिस्कस कर मस कि है जर तुम्हें वन के जी मस जर कन्सिडर के डिस्कस करना वॉल्यूम वो वी आू दया कि वी डैश आू दया कि वी डबल डैश आू दया ओके सो वी आर कन्सिडर दी फिक्स मस इज कॉल्ड एज अ फिक्स मस एप्रोच एंड इट इज वी आर कन्सिडर दी क्वांटिटी ऑफ अ मैटर सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सीस्टीम ओके इट अपन हा पर्टिक्युलर मस लाइ बोल सीस्टीम बोल रहा पता अस कन्सिडर न करता कभी कभी मस आप फिक्स नो मे फॉर एक्जाम्पल जर फ्लो आल तो तुम्हारा हा जो फ्लो जर वैरी होता अल तो इतना जो मस फ्लो रेट है ज्यादा तुम्हें एम डॉट न डिनोट करता तो हा मस फ्लो रेट कंटिन्सली चेंज होता है मैं तुम्हें मसला कन्सिडर न करता का करता एक फिक्स हा वॉल्यूमला कन्सिडर करता मैं कि मस एंटर होता है कि बाहर जता है ये तुम्हें का ही डिस्कस कर दैट टाइम डिस्कॉल्ड एज अ फिक्सड वॉल्यूम एप्रोच ये का मनता तुम्हें फिक्स वॉल्यूम एप्रोच और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ कंट्रोल वॉल्यूम एप्रोच ये का मनता कंट्रोल वॉल्यूम एप्रोच पुम्मी का मू शता ओके कंट्रोल वॉल्यूम एप्रोच पनू शकता ओके सो दैट टाइम जर तुम्हें हा जर एक पर्टिक्युलर वॉल्यूमला जर तुम्हें कन्सिडर करता मजे तुम्हें एक स्पेस मदला का करता है रीजन कन्सिडर करता है मैं क्या वेला अपने साथ ही बनना है एक सीस्टीम बनना है तो वेला अपने क्या बनना है एक सीस्टीम बनना है मजे अशा प्रकार एक का है एक का है कि टोटल 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 का है स्पेस है टोटल का है स्पेस है और हा स्पेसम का ही पार्ट वे अपन का स्टडी करते है तो मैं ज्यादा पार्ट वे अपन स्टडी करते हैं धीस विल बी कॉल्ड एज अ सीस्टीम ओके आई थिंक आता तुम्हारा एकदम क्लियर दिस कॉल्ड एज अ सीस्टीम आ मत हा हाँ जो ही टोटल का है दिस इज अ स्पेस ओके ही टोटल का है स्पेस है मग हा स्पेस है हा सीस्टीम है मा हा मधला जो गैप है हा का दिस इज नथिंग बट दी स्पेस हा पा है स्पेस है मग हा सीस्टीम आ स्पेसला डिफरंट करना ये सेपरेट करना अपन इतना का करो तो एक इमेजनरी कि रिअल सरफेस कन्सिडर करो विच इज हैविंग अ निग्लिजिबल थिकनेस और नो थिकनेस दिस इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री ये मनो अपन बाउंड्री मन लेट मी शो यू दी बाउंड्री बाय द अनदर कलर सो दैट यू विल हैव दी क्लियर आइडिया ओके दिस बाउंड्री आई एम शोइंग ओवर हियर हि जी है दिस विल बी कॉल्ड एज अ बाउंड्री मजे बाउंड्रीन का बाउंड्री सेपरेट दी सीस्टीम फ्रॉम दी स्पेस ओके स्पेसपासन बाउंड्रीन का स्पेसपासन सीस्टीमला बाउंड्रीन का है सेपरेट के लिए मजे आता तुम्हारा सीस्टीम आई स्पेस कि हा स्पेसला तुम्हें क्या मनू शकता दिस इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग ये का मनता तुम्हें सराउंडिंग मनू शकता ओके तेनतर मत हे सराउंडिंग सीस्टीम पास सेपरेट करना कि सीस्टीम का सराउंडिंग पास सेपरेट करना अपन बाउंड्री कन्सिडर के लिए मत बाउंड्री विषय का ही की पॉइंट है दैट वी शूड डिस्कस ओवर हियर ये एम सी क्यू फॉर्म होता मत बाउंड्री से जर का की पॉइंट जर सी जाए इफ आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू अबाउट दी बाउंड्री जर बाउंड्री विषय जर डिस्कस कराए जर दिस इज नथिंग बट दी रिअल और इमेजनरी सरफेस वी कैन से दिस इज नथिंग बट दी रिअल और इमेजनरी सरफेस रिअल और इमेजनरी सरफेस रियल और इमेजनरी सरफेस सेपरेटिंग रिवेल और रियल और इमेजनरी सरफेस सेपरेटिंग सेपरेटिंग सिस्टीम एंड सराउंडिंग सेपरेटिंग सिस्टीम एंड सराउंडिंग आता तुम्हें बगित कि बाउंड्री का करती होती सीस्टीम एंड सराउंडिंग सेपरेट करते होती ओके मत इतने मैं क्या दोन की पॉइंट वपरले का रियल और इमेजनरी रियल और इमेजनरी मत बाउंड्री रियल पू शकते हैं इमेजनरी पू शकती का ओके लेट मी गिव यू दी एक्जाम्पल सपोज फॉर एक्जाम्पल मैं क्या करते एक आता एज वी आर स्टडिंग अ
लेट्स दिस इज अ सिलिंडर ओके एक सिलिंडर आहे आणि या सिलिंडर मध्ये मी काय केलेलं आहे का पिस्टन इथं शो करतो आहे ओके इथं काय करतो आहे मी पिस्टन शो करतो आहे मग हे पिस्टन काय होणार दॅट पिस्टन विल विल डिक्रीज दी व्हॉल्युम ऑर जस्ट पिस्टन जर बॅकवर्ड मूव्ह झालं तर इट विल इन्क्रीज दिस व्हॉल्युम ऑर इट विल डिक्रीज दिस व्हॉल्युम ओके पण मला सांगा याच्यामधलं जे मास आहे हे मास तर कॉन्स्टंट राहणार आहे मग ह्या मासवरती मी जर स्टडी करत असेल इथं जो काही गॅस आहे या गॅसची मी जर स्टडी करत असेल तर मला सांगा इथं कुठं मास एन इन जायला किंवा मास आउट जायला जागा आहे का नाही आहे म्हणजे हा मी एक फिक्स मास जे आहे तेच कन्सिडर करतो आहे जरी मी पिस्टनला मागं जरी घेतलं तर याचा व्हॉल्युम इन्क्रीज होईल दी व्हॉल्युम ऑफ दिस सिस्टीम विल इन्क्रीज याचा काय होणार आहे हे काय आहे पिस्टन आहे ओके या पिस्टनला मी जर बॅकवर्ड जर घेतलं तर इथली जी सिस्टीम आहे ह्या सिस्टीमचा व्हॉल्युम इन्क्रीज होईल पण याचा मास काय असणार आहे कॉन्स्टंट आहे मग ह्या मासवरती जर तुम्ही स्टड करत असाल तर दॅट will be called as a you are what a uh, fixed mass uh, fixed mass approach okay or control mass approach ma ata itha baga ja gas cha tumhi itha study karta hai this is nothing but this system ata ya system la ha jo bahar cha jo region ahe ya bahar cha region pasna ya bahar cha jo region ahe ya region pasna he je cylinder cha ja boundaries ahe cylinder cha ja walls ahe ya cylinder cha walls na kay kelela ahe yala separate kelela ahe ya je cylinder cha walls ahe yana kay kelela ahe bahar cha surrounding pasna hi ji system jacha varte apan study karto tela separate kelela ahe that time this will be called as बाउंड्री मग याला तुम्ही काय म्हणणार बाउंड्री म्हणणार ओके मग धीस बाउंड्री कॅन बी रिअल आता इथं बघा या सिलेंडरच्या वॉल एक्झिस्ट करता आहे म्हणजे इट इज अ रिअल बाउंड्री इट विल बी अ रिअल बाउंड्री धीस विल बी द केस ऑफ द रिअल बाउंड्री सपोज फॉर एक्झाम्पल आता मी काय करतो तुम्हाला सेकंड एक्झाम्पल देतो की ज्याच्यामध्ये मी काय करतोय आता इन दी सेकंड एक्झाम्पल व्हॉट आय एम गिव्हिंग यू ओके लेट मी इरेज दिस वन सो दॅट यू विल हॅव द क्लिअर आयडिया मी काय करतो आता की इथं ज्या वेळेस मी हा सिलेंडर शो करतो आहे तर ह्या सिलेंडरला लेट्स ए दी वॉल इज प्रोवाइडेड इथं काय केलेलं आहे एक वॉल प्रोवाइड केलेला आहे मग आता मला सांगा जर वॉल जर प्रोवाइड केला तर हा गॅस इथं काय होणार आहे आऊट होणार आहे पण आता गॅस आऊट झाल्यानंतर मला काय करायचं आहे की एवढाच गॅस काय करायचा आहे कन्सिडर करायचा आहे एवढाच गॅस मला काय करायचा आहे स्टडीसाठी कन्सिडर करायचा आहे मग एवढाच गॅस जर कन्सिडर केला तर ह्या वॉलची बाउंड्री डि सॉरी ह्या गॅसची आणि सरा ह्या जी बाहेरची सराउंडिंग आहे त्यापासनं ह्या गॅसला सेपरेट करण्यासाठी एखादी बाउंड्री आहे का नाही आहे सो धीस विल बी नथिंग बट युअर इमॅजनरी बाउंड्री याला काय म्हणणार तुम्ही इमॅजनरी बाउंड्री म्हणणार ओके आय थिंक तुम्हाला आता क्लिअर झाला असेल व्हॉट इज मीन बाय द रिअल बाउंड्री व्हॉट इज मीन बाय द इमॅजनरी बाउंड्री नाव सेकंड जो की पॉइंट बाउंड्री विषय मैं संगाइच है दैट इज नथिंग बट दिस बाउंड्री हैज नो थिकनेस ओके ये क्वेश्चन विचार जाऊ शको फर्स्ट का बाउंड्री तुम्हें रिअल पू शकती इमेजनरी पू शकती सेकंड बाउंड्रीला को ही प्रकार की थिकनेस एवेलेबल नहीं है तेजन थर्ड आई कैन से युअर बाउंड्री कैन बी फिक्स और इट कैन बी मुवेबल तुम्हें बाउंड्री का शकती थर्ड जो मी तुम्हाला की पॉईंट सांगतोय काय की बाउंड्री कॅन बी फिक्स ऑर बाउंड्री कॅन बी मुवेबल बाउंड्री कॅन बी फिक्स ऑर इट कॅन बी मुवेबल नाव सर व्हॉट इज मीन बाय द फिक्स ऑर व्हॉट इज मीन बाय द मुवेबल बाउंड्री लेट मी गिव्ह यू द एक्झाम्पल मी जर फिक्स बाउंड्री जर बोलत असेल तर फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा तुम्हाला हा जो सिलेंडर इथं दिसतोय जर हा फिक्स सिलेंडर हा फिक्स आहे हा सिलेंडर मूव्ह होत नाही तर ह्या जी सिस्टीम आहे ह्या सिस्टीमच्या चारही बाउंड्री काय झाल्या फिक्स झाल्या त्या कोणत्याही प्रकारे मूव्ह होत नाही दॅट टाईम दिस इज कॉल्ड ॲज अ फिक्स बाउंड्री ओके आणि सपोज फॉर एक्झाम्पल आता हा सिलेंडरचा जो पिस्टन आहे हा पिस्टन जर इकडं मूव्ह होत असेल दिस पिस्टन इफ इट इज मुव्हिंग मूव्ह फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड म्हणजे ही जी तुमची फोर्थ बाउंड्री आहे ह्या तीन ज्या बाउंड्री आहे ह्या काय असणार आहे दिस थ्री बाउंड्री आर फिक्स पण ही जी फोर्थ बाउंड्री आहे ही फोर्थ बाउंड्री काय होते फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड मूव्ह होते म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की सिस्टीमच्या ज्या बाउंड्रीज आहे दॅट इज मुवेबल म्हणजे मी तर काय की पॉईंट सांगितले फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू युअर बाउंड्री कॅन बी रिअल ऑर इट कॅन बी इमॅजनरी सेकंड युअर बाउंड्री हॅज नॉट थिकनेस अँड थर्ड इट इज नथिंग बट युअर बाउंड्री कॅन बी फिक्स ऑर इट कॅन बी मुवेबल ओके आय थिंक तुम्हाला आता एक क्लिअर झाला असेल नेक्स्ट टॉपिक दॅट वी आर गोईंग टू डिस्कस इन दी बेसिक कन्सेप्ट दॅट इज नथिंग बट अबाउट दी अबाउट दी वॉट आर डिफरंट सिस्टीम्स दॅट आर वी कन्सिडर इन दी थर्मोडायनामिक ओके वेगवेगळ्या सिस्टीम आपण कन्सिडर करत असतो बेसिकली ज्या मेन ज्या तीन टाईपच्या सिस्टीम आहे दॅट यू शुड नो दॅट इज नथिंग बट दी ज्या बेसिक तीन टाईपच्या ज्या सिस्टीम आहे की ज्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू नो इम्पॉर्टंट आहे दॅट इज नथिंग बट युअर क्लोज सिस्टीम फर्स्ट इज नथिंग बट युअर क्लोज सिस्टीम थर्ड वन इज नथिंग बट युअर ओपन सिस्टीम ओके ओपन सिस्टीम अँड फोर्थ वन इज युअर नथिंग बट दी आयसोलेटेड सिस्टीम ओके फोर्थ वन इज नथिंग बट युअर आयसोलेटेड सिस्टीम नाव वील डिस्कस वन बाय वन दिस सिस्टीम आपण एक एक सिस्टीमला काय करूया डिस्कस करूया ओके फर्स्ट लेट मी डिस
सो आता बगा क्लोज सिस्टीम ज्यास मैं तुम्हारा डिस्कस कराएगी है आता सिस्टीम का है ज्यास मैं क्लोज सिस्टीम बोलते हैं सिस्टीम मैं तुम्हारा ऑलरेडी संगित का है मत अपने डिस्कस कराए क्लोज सिस्टीम मैं को सीस्टीम में तुम्हें क्लोज सिस्टीम मनना सपोज फॉर एक्जाम्पल इफ आई विल इफ आई गिव यू दी एक्जाम्पल ऑफ दी सेम सिलिंडर अगेन मैं जर तुम्हारा पर जे मैं सिलिंडर आता शो के होता है जर मैं तुम्हारा जर पर जर एक्जाम्पल दिल सपोज फॉर एक्जाम्पल दिस इज अ सिलिंडर एंड लेट्स ए दी पिस्टन इज ओवर हियर ये का है इतना पिस्टन है एंड लेट्स ए दिस सिलिंडर इज नॉट हैविंग एनी वॉल इत को ही वॉल या सिलिंडर में प्रोवाइड के लिए नहीं ओके दिस इज अ पिस्टन ओवर हियर आता बगा जर तुम्हें आता इत स्टी करना चीज सीस्टीम है जो ए रीजन तुम्हें कन्सिडर के लिए स्टडी करना लेट्स ए दिस रीजन यू हैव कन्सिडर एंड लेट्स ए वील क्वाट एज अ सीस्टीम ऑब्विस्ली जैसे वी स्टडी करते हैं क्या होना है सीस्टीम मन रहे मैं हि जर तुम्हें सीस्टीम आल तो आता इत जर बगित तर इत को ही प्रकार मस इतना बाहर जाऊ शकत नहीं मजे फॉर एग्जाम्पल का कि हा सीस्टीम में जर तुम हा जर गैस अवेलेबल आल हा सीस्टीम में इतना जर गैस अवेलेबल आल तो मैं संगा पिस्टन जरी तुम बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव तरी सुधा या सीस्टीम में जो तुम मस अवेलेबल है कि जो गैस अवेलेबल है तो मस डिक्रीज होते हैं कि इन्क्रीज होता है क्या है का नहीं नो मस इज डिक्रीजिंग नो मस इन्क्रीजिंग दैट मीन्स देर इज नो देर इज नो इंट्रैक्शन और नो ट्रांसफर ऑफ द मस सो वी कैन से दी मस मस कांट क्रॉस दी बाउंड्रीज ओके मस कांट क्रॉस दी बाउंड्रीज मजेज माला क्या मना चाहिए इतल जे मस है ये मस आउट जाऊ शकता का नहीं कि को बाहर मस इत इन यू शकता का नहीं मजे इत मस का है फिक्स है दैट मीन्स मस इज नॉट ट्रांसफरिंग एनी वेयर पन माय डियर फ्रेंड्स ज्यास मैं इत बगत है तो हा जो पिस्टन फॉरवर्ड कि बैकवर्ड मूव हो रहा है तो हा पिस्टन हा मस वरती हा गैस वरती का वर्क करना है इतना का एनर्जी जनरेट होना है दिस एनर्जी कैन क्रॉस धीस बाउंड्रीज ओके एनर्जी हा बाउंड्रीजला का करू शकते क्रॉस करू शकते कारण इतना को अपन इन्सुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड के लिए इत जी एनर्जी तैयार होती ती एनर्जी कैन गो आउटसाइड और आउटसाइड एनर्जी कैन गो इनसाइड सो एनर्जी कैन एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर इज देयर एनर्जी ट्रांसफर इज देयर सो इफ माय सिस्टम इज सच दैट वेयर मास इज नॉट ट्रांसफरिंग देर इज और मास कांट बट क्रॉस द बाउंड्रीज और वी कैन से दी बट एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल देयर सच टाइप ऑफ अ सिस्टीम इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टीम अस सीस्टीम लो तुम्हें क्या मनना दिस कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टीम मैं तुम्हारा जर को क्लोज सिस्टीम जर एक्जाम्पल विचार तो तुम्हें क्या देना यू कैन गिव दी एक्जाम्पल दिस एक्जाम्पल दैट इज नथिंग बट दी सिलिंडर विदाउट वॉल ओके सिलिंडर विदाउट वॉल से तुम्हें क्या करू शता एक्जाम्पल तिथ प्रोवाइड करू शता ओके क्लियर सो दिस इज अबाउट दी क्लोज सिस्टीम ज्यास अपन तीन ही सिस्टम डिस्कस करू तो तुम्हें तिगान का करू शता कंपेयर करू शता मत तुम्हारा इतना क्लियर जाए वॉट इज मीन बाय दी क्लोज सिस्टीम ओके ज्यास पर तुम्हारा एखे सिस्टीम विचार जाए तो वे मस ट्रांसफर होता है का एनर्जी ट्रांसफर होती का ये विषय डिस्क ये क्या करा तुम्हें विचार करा न ठरवा कि तुम्हारी सिस्टीम को टाइप की है जर मस ट्रांसफर होता अल पनर्जी नहीं सॉरी मस ट्रांसफर होते नहीं पनर्जी होते तो तुम्हें क्या होना चला इट विल बी कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टीम ओके क्वेश्चन में जर तुम्हारा हि एखा एक्जाम्पल दिल विचार को टाइप की सिस्टीम है तो तुम्हें हा दोन पॉइंट विचार करना को मस एंड एनर्जी ओके क्लियर सो लेट मी डिस्कस विथ यू दी सेकंड एक्जाम्पल सॉरी सेकंड सिस्टीम सेकंड सिस्टीम जर डिस्कस के लिए तो सेकंड सिस्टीम इज नथिंग बट दी ओपन टाइप ऑफ दी सिस्टीम मत नावर तुम्हारा क्लियर जाएल वॉट इज मीन बाय दी ओपन सिस्टीम मैं ओपन सिस्टीम मे क्या मनू शको कि बोथ मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर ओवर हियर मजेज फॉर एक्जाम्पल जे वर सिलिंडरच जे एक्जाम्पल है तो सिलिंडरच मैं एक्जाम्पल जर पर इत जर तुम्हारा शो के आता हे एक्जाम्पल तुम्हारा सिलिंडरच शो करता मी जर इत जर हा सिलिंडरला जर वॉल जर प्रोवाइड के इत जर मैं वॉल प्रोवाइड के जेनेकर इतना जो गैस है दिस ए गैस कैन गो आउटसाइड और आउटसाइड गैस कैन कम इन साइड मजे इत का होता है बगा गैस का जो मस है मैस इंट्रैक्शन इज देयर मास इंट्रैक्शन इज देयर आ एनर्जी इंट्रैक्शन तो ऑलरेडी इतना होता है मजे एनर्जी इंट्रैक्शन इज ऑल्सो देयर मैं मस पन आउटसाइड इन साइड जाऊ शकत कि एनर्जी पन इन साइड आउटसाइड जाऊ शकती मैं बोथ जर इत जर पॉसिबल आल दैट टाइम दिस वॉल्ड एज अ ओपन सिस्टीम आज जर तुम्हारा एक्जाम्पल जर दिए तो क्या मू शता सिलिंडर विथ वॉल सिलिंडर विथ वॉल ओके आता इत जास्त एक्जाम्पल स्टडी करना की गरज नहीं तुम्हारा जे पन एक्जाम्पल दिल जाए तो विषय मैं तुम्हारा ऑलरेडी संगित कि हा दो पॉइंट का तुम्हें विचार करा को मस आ एनर्जी का तुम्हारा क्लियर हो कोत्या टाइप की सीस्टीम है क्लोज सिस्टीम कि ओपन सिस्टीम ओके थर्ड सिस्टम जी आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू दैट इज नथिंग बट दी आइसोलेटेड टाइप ऑफ दी सीस्टीम आइसोलेटेड टाइप ऑफ दी सीस्टीम आइसोलेटेड सीस्टीम मग आता आइसोलेटेड सिस्टीम में क्या होना है कि जी तुम मस आ एनर्जी ट्रांसफर होते होते इत तो मस आ एनर्जी ट्रांसफर पैकी आता
नो मास ट्रांसफर विल बी देयर एंड नो एनर्जी ट्रांसफर विल बी देयर ओके एनर्जी पण ट्रांसफर होणार नाही आणि मास पण ट्रांसफर होणार नाही इफ इट दिस इज द केस जर असे जर केस असेल दॅट टाइम दिस सिस्टीम विल बी कॉल्ड ॲज अ आयसोलेटेड सिस्टीम प्रत्येक टाइमला मी ज्यावेळेस तुम्हाला सांगतोय ना असा विचार करत जा की एक काहीतरी सिस्टीम आहे मग त्या सिस्टीममध्ये मास पण एंटर होत नाही एनर्जी होते की नाही होते मग हे सगळं स्टडी करत जा कारण जे पण आपण पॉईंट कव्हर करतोय ना मी तुम्हाला आता सिस्टीम क्लिअर केलेला आहे कोणताही तुमचा सब्जेक्ट असू द्या इट कॅन बी सिव्हिल ऑर इट कॅन बी मेकॅनिकल तर तुम्ही ज्या पॉईंटचा तो आहे क्लिअर विचार करत जा जर सिस्टीम जर म्हणतोय तर मग तुम्हाला सिस्टीमची डेफिनेशन आठवली पाहिजे मग आता लेट मी गिव्ह यू द एक्झाम्पल ऑफ दिस आयसोलेटेड सिस्टीम सपोज फॉर एक्झाम्पल देर इज अ थर्मस एक थर्मस आहे दिस इज अ सर्मस अँड देर इज अ टी इन साईड दिस थर्मस मग आता मला सांगा जनरली जर बघितलं तर थर्मसचं एक्झाम्पल दिलं जातं आयसोलेटेड सिस्टीमसाठी बट दिस इज नॉट द परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ द आयसोलेटेड सिस्टीम ओके कारण तुम्ही जर बघितलं असेल ती काही वेळानंतर दिस टी बिकम्स कूल ओके हा टी काय होत असतो कूल होत असतो काही वेळानंतर मग इथनं जर एनर्जी जर बाहेर जर गेली नाही वी कॅन वी आर सेईंग नो एनर्जी ट्रान्सफर जर एनर्जी बाहेर गेली नाही तर मग व्हाय दिस टी इज गेटिंग कूल हा चहा थंड कस काय झाला दॅट मीन्स देर इज अ नो दिस थर्मस इज नॉट अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम बट इफ यू आर सेईंग दॅट दि दिस वॉल्स ऑफ दि थर्मस आर परफेक्टली आयसोलेटेड तुम्ही जर असं क्लिअरली मेन्शन करत असाल की या थर्मसच्या ज्या वॉल्स आहे या परफेक्टली आयसोलेटेड आहे तिथं कोणती एनर्जी ट्रान्सफर होत नाही दॅट टाइम वी कॅन से दिस अ थर्मस इज नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ वॉट आयसोलेटेड सिस्टीम ओके सो मग आता तुम्हाला कळलं असेल की ही काय आहे आपली सिस्टीम आहे आणि त्याच्यामधून कोणती एनर्जी आउटसाइड इनसाइड जात नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा मास फ्लो इथं आउटसाइड होत नाही किंवा इनसाइड होत नाही दॅट टाइम दिस विल बी कॉल्ड एज आयसोलेटेड सिस्टीम ओके आय थिंक तुम्हाला आता हे पूर्णपणे क्लिअर झालं असेल वॉट आर दी डिफरंट टाइप्स ऑफ द सिस्टीम दॅट वी स्टडी इन दी थर्मोडायनेमिक ओके आता या सिस्टीम क्लिअर झाल्यानंतर नेक्स्ट दी नेक्स्ट शॉर्ट पॉईंट दॅट आय वॉन्ट टू डिस्कस यू दॅट इज नथिंग बट दी फेज ओके दी फेज प्युअर सबस्टन्स अँड मिक्चर दिस टॉपिक विल डिस्कस ओवर हिअर अँड देन विल स्टॉप ओके सो लेट मी डिस्कस शॉर्टली वॉट इज मीन बाय दी फेज वॉट इज मीन बाय दी दी प्युअर सबस्टन्स वॉट इज मीन बाय दी मिक्चर दॅट विल डिस्कस हिअर फर्स्ट आय वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू दी फेज वॉट इज मीन बाय दी फेज आता ज्यावेळेस मी तुम्हाला फेज म्हणतो आहे व्हॉट इज मीन बाय दी फेज दिस फेज इज नथिंग बट दी क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर आता क्वांटिटी ऑफ मॅटर म्हणजे काय एक सपोज वन के जी काहीतरी मॅटर असेल किंवा टू के जी काहीतरी मॅटर असेल क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर विच इज होमोजिनियस थ्रू आउट इन केमिकल कॉम्पोजिशन अँड इन फिजिकल स्ट्रक्चर ओके तर अशा वेळेस त्यावेळेस आपण काय म्हणणार दिस इज नथिंग बट दी फेज ओके म्हणजे एखादं एखादा क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर असेल वी आर सेईंग दी क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर विच इज थ्रू आउट थ्रू आउट सेम इन केमिकल कॉम्पोजिशन सेम इन केमिकल कॉम्पोजिशन हे जे पॉईंट आहे ना हे पॉईंट एम सी क्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप इम्पॉर्टंट असतात की तुम्हाला जर फेज जर विचारलं तर त्याचं जे केमिकल कॉम्पोजिशन आहे इट शुड बी सेम थ्रू आउट ओके तुम्ही ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर असेल आहे आणि त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनच मी तुम्हाला समजवण्याचा ट्राय करतो आहे ओके की कोणकोणते पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे आणि कन्सेप्ट कसे आहे ते मग आता केमिकल कॉम्पोजिशन जे आहे दिस इज अ की पॉईंट हिअर की केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट जर सेम असेल अँड सपोज युअर फिजिकल स्ट्रक्चर इज सेम इन फिजिकल स्ट्रक्चर सेम इन फिजिकल स्ट्रक्चर दॅट टाईम दॅट टाईम वी कॉल्ड इट ॲज इन अ सिंगल फेज त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणणार एक फेज म्हणणार मग तो जर एकच फेजमध्ये असेल तर दॅट टाईम इट कॉल्ड ॲज अ सिंगल फेज ओके सपोज फॉर एक्झाम्पल लेट मी गिव्ह यू द एक्झाम्पल सपोज फॉर एक्झाम्पल काय एक लेट से तुम्ही काय घेतलं एका ग्लासमध्ये वॉटर घेतलेलं आहे ओके सपोज दिस इज अ कंटेनर आणि ह्या कंटेनरमध्ये काय आहे वॉटर आहे मग आता मला सांगा ह्या वॉटरमध्ये फक्त जर एच टू ओ मॉलिक्यूल जर असेल या वॉटरमध्ये जर फक्त एच टू ओ जर मॉलिक्यूल असेल तर मला सांगा याचं केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम आहे एच टू ओ केमिकल कॉम्पोजिशन सेम आहे ओके नो टेल मी जे हा जो एच टू ओ मॉलिक्यूल जे दोन हायड्रोजन मॉलिक्यूल आणि एक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल एकमेकाला बॉन्ड झालेले आहे दॅट मीन्स त्याचं जे फिजिकल स्ट्रक्चर आहे इट इज सेम थ्रू आउट पूर्ण पूर्ण पाण्यामध्ये असं तर होणार नाही की इथलं एच टू ओ मॉलिक्यूलचं वेगळं फिजिकल स्ट्रक्चर आहे आणि इथलं एच टू ओ मॉलिक्यूलचं वेगळं फिजिकल स्ट्रक्चर आहे सो दिस इज नॉट द केस सो दिस इज इन अ फेज ओके याला म्हणून आपण काय म्हणू शकतो एकाच फेजमध्ये आहे मग इफ इट इज इन अ सिंगल फेज आता इथं एकच फेज तुम्हाला दिसते बरोबर दिट इफ इट इज इन अ सिंगल फेज जर सिंगल फेजमध्ये जर तुमची एखादी सिस्टीम असेल किंवा एखादा तुमचा जर लिक्विड किंवा गॅस असेल दॅट टाईम इट इज कॉल्ड ॲज अ होमोजिनियस सिस्टीम त्यावेळेस तुम्ही त्याला काय होणार इट विल बी कॉल्ड ॲज अ होमोजिनियस सिस्टीम एम सी क्यूमध्ये याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की वॉट इज मीन बाय दी होमोजिनियस सिस्टीम
स्ट्रक्चर नाव एंड केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सुधा सेम है मैं दैट टाइम ऑल्सो इट इज इन अ सिंगल फेज तो वेस पी तेल का सिंगल फेज एंड इट इज अ होमोजिनियस स्ट्रक्चर और होमोजिनियस सिस्टीम ओके क्लियर आता सेकंड सपोज फॉर एक्जाम्पल इफ आई गिव यू दी एक्जाम्पल दैट टू आर इन अ सेपरेट सपोज फॉर एक्जाम्पल एक का है तुम्हें एक कंटेनर घे का वॉटर है और ये तुम्हें का स्मॉल स्मॉल का स्टोन्स कि तुम्हें का स्मॉल जे जे स्मॉल खड़े तुम्हें ये सपोज का ड्रॉप के लिए मत स्मॉल हेन स्टोन जर तुम्हें स्मॉल ऐग्रिगेट ऑल स्मॉल पार्टिकल जर तुम्हें ये जर मिक्सअप के लिए तो मैं सगा ऐग्रिगेट ये मिक्सअप हो रही कि नहीं यू कैन इजीली से दैट दिस इज द सेपरेट फिजिकल स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ सेपरेट फिजिकल स्ट्रक्चर वॉटर सेपरेट है और जे तुम्हें खड़े ये कि जे पार्टिकल्स पार्टिकल्स तुम्हें ड्रॉप के लिए दैट आर सेपरेट सो वी कैन से दीज सीस्टीम इज इन अस इन अ टू फेज सीस्टीम हि सीस्टीम का है टू फेज सीस्टीम है का कारण मैं संगा हा जे ऐग्रिगेट तुम्हें जो पार्टिकल ऐड के लिए ये एक सेपरेट सिस्टम है ये जी वॉटर है वॉटर की सेपरेट सिस्टम है दैट मीन्स वी कैन से दिस इज अ टू फेज सिस्टम एंड इफ इट इज अ टू फेज सिस्टम और सिस्टम विच इज कंटेनिंग मोर दैन वन फेज और मोर दैन अ सिंगल फेज और वी कैन से टू और मोर फेजेस दैट टाइम दैट सिस्टम इज कॉल्ड ऐज अ हेट्रोजिनियस सिस्टीम तो वेस तो सिस्टम का क्या होना तुम्हें इट विल बी कॉल्ड ऐज अ हेट्रोजिनियस सिस्टम क्लियर सो एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट है कि होमोजिनियस सिस्टम कशाला मन और हेट्रोजिनियस सिस्टम कशाला मनना एंड अगेन जर तुम्हारा एक्जाम विचार गेल कि वॉट इज मीन बाय दी फेज तो ते मैं तुम्हारा का संगित है फेज मे की पॉइंट का है सेम फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सेम केमिकल कॉम्पोजिशन ओके सो ऑन दी बेसिस ऑफ दिस या बेसिस वे अपने नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कराया है दैट इज नथिंग बट दी प्यूर सब्सटन्स मैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कराया है दैट इज नथिंग बट दी प्यूर सब्सटन्स को सब्सटन्सला तुम्हें प्यूर सब्सटन्स मानना आता जनरली मैं जर तुम्हारा विचार तो ऐडवर्टाइज तुम्हें बगित कि जनरली मिल्क से ऐडवर्टाइज देता मैं मिल्क में क्या जो प्रत्येक प्रोडक्ट संगत प्रत्येक जी कंपनी है ती संग कि हवर हवर मिल्क की जो कंप्लीटली प्योर और जे प्रत्येक जन का संगत कि आम जो प्रोडक्ट है तो कंप्लीटली प्योर है बट डू यू नो व्हाट इज मेन बाय एक्चुअली प्योर प्योर का एक्चुअली मीनिंग का होता दैट वी हैव टू डिस्कस ओवर इयर कि सब्सटन्सला तुम्हें प्योर मनना तो अपने लिखा का है डिस्कस कराएं ओके Uh, if I uh, discuss you, with you what is meant by the pure, this pure is nothing but uh, the made up of only one kind of a particle. Okay, it is a made up of made of made of only. only one kind of a particle okay it is made up of only one kind of the particle manje tyachyamadhe ekaj particle cha type asnar ahe and second we can say it is it has a definite it has a definite uh, definite uh, definite uh, chemical composition we can say definite composition tela kay ahe definite composition ahe and uh, we can say properties okay tara definite composition ahe ani definite kay ahe properties ahe that time we call it as a pure substance tyavels apan tela kay mannar ahe pure substance mannar ahe manje for example लेट मी गिव यू द एक्जाम्पल जर तुम्हारा जर एक्जाम्पल दिल तो सपोज तुम्हें क्या करता है डिस्टिल वॉटर कन्सिडर करता है क्या कन्सिडर करता है डिस्टिल वॉटर कन्सिडर करता है मैं संगा ज्यास तुम्हें डिस्टल वॉटर कन्सिडर करता है तो यह डिस्टिल वॉटर मे एच टू ओ मॉलिक्यूल सोड़न दुसरे को मॉलिक्यूल आना है कि नहीं नो मॉलिक्यूल विल बी देर आना जर सो दैट मीन्स दिस डिस्टिल वॉटर इज नथिंग बट दी प्युअर सब्सटन्स पुम्मी जर जनरल वॉटर जर कन्सिडर के लिए बाकी का मिनरल आना है कि बाकी का मॉलिक्यूल आना है अदर दैन दिस एच टू ओ दैट टाइम इट इज नॉट अ प्युअर वॉटर ओके सो आसम वॉटर ज डिस्टिल वॉटर जो तुम्हें कन्सिडर किया कि ज्यादा फक्त एच टू ओ मॉलिक्यूल है दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज अ प्युअर सब्सटन्स इफ आई गिव यू द एक्जाम्पल ऑफ द मिल्क तुम्हें जर मिल्क जर एक्जाम्पल घ तो मैं संगा मिल्क में कि टाइप के मॉलिक्यूल है तेजे तुम्हें प्रोटीन है देर मिनरल आर देयर ओके प्रोटीन्स अवेलेबल है मिनरल अवेलेबल है मैं हाँ प्रोटीन से केमिकल कॉम्पोजिशन वेग है मिनरल से केमिकल कॉम्पोजिशन वेग है मैं जर डिफरंट डिफरंट कॉम्पोजिशन आल तो दैट टाइम वी कॉन्ट से दी टू एड अ प्युअर सब्सटन्स ओके मजेज एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टंट का है तो कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ अ पार्टिकल एंड इट हैज अ डेफि डेफिनेट कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ओके मैं संगा जर अशा जर डेफिनेट कॉम्पोजिशन है प्रॉपर प्रॉपर्टीज नसार तो मैं तुम्हें क्या मनार दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज अ मिक्सर तो वेस तुम्हें तेल मिक्सर मनता मजे तुम्हारा को सब्सटन्स जर तुम्हार को सब्सटन्स जर प्युअर सब्सटन्स नसल तो दैट टाइम वी कॉल्ड इट एज अ मिक्सर मजे फॉर एक्जाम्पल आता बगा मैं जर तुम्हारा जर इलेमेंट जर बगित आता हे प्युअर सब्सटन्स में जनरली मटल जता दोन टाइप से अपने एक्जाम्पल देू शो दैट इज नथिंग बट दी इलेमेंट एंड कंपाउंड ओके आता इलेमेंट एंड कंपाउंड तुम्हारा बेसिक तुम्हार इलेवन ट्वेल्थम महत है कि तुम्हें नाइन टेन्थला पे का स्टडी करता इलेमेंट मे मैं जर तुम्हारा मंटल दी ऑक्सिजन ओके ऑक्सिजन जर मंटल तुम्हें क्या होना दी ओ टी मॉल ओ टू मॉलिक्यूल इज देयर कि मैं तुम्हारा जर मंटल कॉपर तो कॉपर मे क्या तीन फिर कॉपर का मॉलिक्यूल आना है तो दैट इज नथिंग
ज्यास मी ओ टू मॉलिक्यूल मटल होता तो ओ टू मॉलिक्यूल मे दोन ऑक्सिजन के मॉलिक्यूल है दैट मीन्स दे आर दे आर सॉरी दोन ऑक्सिजन के आइटम है तैपासन का बनने ला है मॉलिक्यूल बनने ला है मजे हा का है कि फॉर एक्जाम्पल मी जर एन ए सी एल जर मटल तो आता एन ए सी एल का है एन ए आ सी एल दे आर कंबाइनिंग हियर टू फॉर्म दी कंपाउंड ओके एन ए सी एल का कंपाउंड है बट थ्रू आउट का है एन ए आ सी एल ये दोनों दोगोंस का है फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन है और फिक्स प्रॉपर्टीज है फिक्स फिजिकल स्ट्रक्चर है दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज अ प्यूर सब्सटन्स मैं नसल तो दैट टाइम वी कॉल इट एज अ मिक्चर तो वे अपन का मनना है मिक्चर मनना है मजे फॉर एक्जाम्पल मी जर तुम्हारा जर एक्जाम्पल जर दिल सपोज आई विल गिव यू दी एक्जाम्पल ऑफ दी सॉल्ट इन अ वॉटर मे मगस जे मैं तुम्हारा एक्जाम्पल संगित सपोज आई गिव दी एक्जाम्पल ऑफ दी सॉल्ट इन अ वॉटर मैं आता सॉल्ट इन वॉटर जर मटल तो यहाँ मीनिंग का होता तुम्हें वॉटर में सॉल्ट मिक्सअप के लिए मैं सगा ज्यास तुम्हें वॉटर में सॉल्ट मिक्सअप के एन एस एल के मॉलिक्यूल है प्लस वॉटर के मॉलिक्यूल है प्लस का मिनरल आते तो मॉलिक्यूल है मेज सेम थ्रो आउट केमिकल कॉम्पोजिशन है का नहीं दैट टाइम इट कॉल्ड एज अ मिक्चर तो वेस मैं ये मिक्चर मनना पन मैं सगा हे जे मिक्चर है ये मिक्चर में तुम्हें फिजिकली सेपरेट करू शता का ना नो यू कांट सेपरेट दी फिजिकली दैट मीन्स दिस अवेलेबल इन अ सिंगल फेज अपन वरती आत्ताच एक्जाम्पल बगित है दिस अवेलेबल इन अ सिंगल फेज मैं सिंगल फेज मे जर एखा मिक्चर जर अवेलेबल आल है दोन की पॉइंट जर सैटिस्फाई होता आते को दोन की पॉइंट सिंगल फेज एंड मिक्चर जर आल तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज अ होमोजिनियस मिक्चर तो वेस का मनना है होमोजिनियस मिक्चर दैट टाइम वी कॉल्ड इट एज अ होमोजिनियस मिक्चर ओके हे एक की पॉइंट खूब इम्पॉर्टेंट है एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जनरली रीड करता है तेनाली सोप वाटत और ज्यास एक्जाम में क्वेश्चन थोड़ा फिराव जो तो मग चुकी ऑप्शन का करता टिक करूँ ये आ घरे आए मग निगेटिव मार्किंग एंड दैट आर डिफरंट टॉपिक्स ओके मग ये जे पॉ जे प्रॉब्लम्स है ना सो दी यू शूड नॉट गेट तुम्हारा तुम्हारा अशा मिस्टेक नहीं जाए पाजे सो दैट ये जे पॉइंट है कम्प्लिटली क्लियर करना तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है कि वॉट इज मीन बाय दी प्यूर सब्सटन्स वॉट इज मीन बाय दी मिक्चर एंड इन अगेन दिस वॉट इज मीन बाय दी होमोजिनियस मिक्चर मैं सपोज फॉर एक्जाम्पल मैं तुम्हारा आखिर एक्जाम्पल दिल सपोज लेट मी गिव यू दज अ सिविल इंजीनियर लेट मी गिव यू द एक्जाम्पल ऑफ दी सॉइल मैं सगा मैं जर तुम्हारा सॉइल जर एखा सैम्पल दिला तो टाइप से डिफरंट टाइप के एग्रीगेट अवेलेबल है डिफरंट टाइप से तुम्हें मिनरल्स अवेलेबल है ओके डिफरेंट टाइप के क्ले के स्ट्रक्चर अवेलेबल है मैं जर आल तो मैं सगा इज इट इज इन अ सिंगल फेज नो इट इज इन अ मल्टी फेज ओके तो मल्टी फेज तेज अवेलेबल है मैं अर टाइप से जर आल इफ इट इज ए मोर दैन मैं ये मैं क्या मनना है मिक्चर मनना है मैं अं मिक्चर कि जे मोर दैन सिंगल फेज अवेलेबल है दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज अ हेट्रोजिनियस मिक्चर तो वेस मैं क्या मनना है इट विल बी कॉल्ड एज अ हेट्रोजिनियस मिक्चर ओके आई थिंक तुम्हारा क्लियर अल ओके सो लेट मी डिस्कस विथ यू सम अनदर बेसिक कन्सेप्ट ओके सो फ्यू बेसिक कन्सेप्ट आर रिमेनिंग दैट विल डिस्कस इन दिस लेक्चर ओनली एंड अनदर सम पॉइंट्स रिमेनिंग दैट विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट ओके सो लेट मी कम्प्लीट हुईयर ओनली सो दैट विल स्टार्ट दी न्यू टॉपिक इन दी नेक्स्ट लेक्चर ओके सो नेक्स्ट जो मैं तुम्हारा टॉपिक इतना डिस्कस कराए दैट इज नथिंग बट दी थर्मोडायनेमिक इक्लिब्रियम नो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है बग अपन एक तुम का बेसिक तैयार करते हैं कि जेनेकर तुम्हारा एज अ बेसिक मेकैनिकल इंजीनियरिंग शिक्ता को प्रॉब्लम ये नहीं ओके सो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू दैट इज नथिंग बट दी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का अपने स्टडी कराएं है मत ब थर्मोडायनेमिक तो तुम्हारा कहेल है वॉट इज मीन बाय दी थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक इज नथिंग बट दी ब्रांच विच इज स्टडिंग दी एनर्जी इंट्रैक्शन ऑफ दी सिस्टम विथ दी सराउंडिंग है तो तुम्हें स्टडी के लिए पैस मैं इक्विलिब्रियम मन तो ना दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम ऑफ दी फिजिकल स्ट्रक्चर है फिजिकल कि मेकैनिकल इंज स्ट्रक्चर नहीं है कि मेकैनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है ज्यास मैं मेकैनिकल इक्विलिब्रियम मन तो ना तो दैट मीन्स दैट मीन्स ज्यास जे एक्सटर्नल फोर्सेस है जस तुम्हें ऐज अ सिविल इंजीनियर तुम्हारा महत्व है कि तुम्हें जर सिस्टम में इक्विलिब मे ठेवा अल तो यू आर डूइंग दी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो यू आर डूइंग दी समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो यू आर डूइंग समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो मे तुम्हें जीरो करता है मे का करता है कि जो एक्सटर्नल एना नेट फोर्सेस रिजल्टंट है तो क्या पाजे तुम्हारा रिजल्टंट तिथे एक्जिस्ट नहीं जाए मेरे नेट रिजल्टंटला तुम्हें क्या करता है जीरो करता है मैं नेट रिजल्टंटला जीरो करता है मेरे तुम्हें तिथे मेकैनिकल इक्विलिब्रियम का करता है मेन्टेन करता है मैं हे मेकैनिकल इक्विलिब्रियम तो अपने मेन्टेन कराएच है धीस कॉल्ड एज अ मेकैनिकल इक्विलिब्रियम हे मेकैनिकल इक्विलिम तो मेन्टेन कराए है पाचर ज्यास तुम्हें थर्मोडायनेमिक इक्विलिम मनता है तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिम मेन्टेन करना मेरा बाकी इक्विलिब्रियम मेंटेन कराए मे फॉर एक्जाम्पल मी कभी मनू शको कि माजी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिम मे है सिस्टम में मैं मनू श
ट्रांसफर ऑफ दी नो ट्रांसफर ऑफ दी हीट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड और देर इज मजे सिस्टीम मे आस ना सर सपोज दिस इज अ सिस्टीम कि हा पॉइंट एक वेगे टेम्परेचर है हा पॉइंट वेगे टेम्परेचर है दिस पॉइंट है डिफरेंट टेम्परेचर दिस पॉइंट है डिफरेंट टेम्परेचर इफ द थ्रू आउट द टेम्परेचर इज सेम एंड नो टेम्परेचर ग्रैडियंट इज एक्जिस्टिंग देयर इफ ग्रैडियंट इज एक्जिस्टिंग ऑब्विस्ली टेम्परेचर द हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो को टेम्परेचर ग्रैडियंट अवेलेबल नहीं है सगै पॉइंट में सेम टेम्परेचर है दैट टाइम यू कॉल्ड इट एज अ थर्मल इक्लियम राइट तेनर आता मेकनिकल इक्लियम मैं तुम्हारा ऑलरेडी संगित है कि जे एक्सटर्नल फोर्सेस है तो क्या पाजे तरह रिजल्ट जीरो पाजे जर ते मेन्टेन करता अल तो दे यू कैन से दिस सिस्टम इज इन मेकनिकल इक्लिब्रियम एंड नेक्स्ट तुम्हार सिस्टम मे देर इज नो एक्सटर्नल केमिकल रिएक्शन हैपनिंग देयर इफ नो रिएक्शन हैपनिंग देयर नो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग देयर देन यू कैन से दट इज इट इज इन अ केमिकल इक्लिब्रियम ओके जर रिएक्शन होता तो ऑब्विस्ली इट इज नॉट इन अ केमिकल इक्लिब्रियम फ्रॉम द बेसिक इलेवन और ट्वेल्थ यू नो दैट मग थर्मल इक्लिम तुम्हें मेन्टेन करता है मेकनिकल इक्लिम तुम्हें मेन्टेन करता है केमिकल इक्लिम तुम्हें मेन्टेन करता है इफ ऑल दिस थ्री इक्लिम्स यू आर मेन्टेनिंग देन ओनली यू कैन से दिस सिस्टम इज इन अ थर्मो डायनेमिक इक्लिम है तीन ही जर इक्लिब्रियम तुम्हें मेन्टेन के मनू शकता कि दिस सिस्टम इज इन थर्मो डायनेमिक इक्लिब्रियम न माय डियर फ्रेंड्स ये तुम्हारा एक्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन विचार जाऊ शो कि वेन दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज अ इन अ थर्मो डायनेमिक इक्लिम आप कभी मनू शो कि सिस्टम थर्मो डायनेमिक इक्लिम मे है टो माय डियर फ्रेंड्स तीन जर इक्लिम तुम्हें जर तीन इक्लिब्रियम जर तुम्हें सैटिस्फाई के लिए तो देन ओनली यू कैन से दिस सिस्टम इज इन थर्मो डायनेमिक इक्लिम ओके मत कभी कभी होता है कि दी दी केमिकल इक्लिम यू यू आर नॉट एबल टू मेन्टेन केमिकल इक्लिम कभी कभी मेन्टेन हो शकत नहीं इफ इफ not maintaining if this chemical equilibrium is not maintaining or you are not able to maintain this chemical equilibrium at uh, that time the state of the system uh, or the condition of the system is called as a metastable equilibrium condition tya ves tumhi tala manta asta metastable मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ये मैं तुम्हारा एक्जाम में डायरेक्टली का होता तो क्वेश्चन फॉर्म हो सकते व्हाट इज बीन बाय दी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन जर तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम जर मेन्टेन करू शक न साल यू आर जस्ट मेन्टेनिंग द थर्मल और मेकेनिकल इक्विलिब्रियम दैट टाइम दी सिस्टम विल बी कॉल्ड इज अ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम ओके रिमेम्बर दिस वन ये तुम्हारा डायरेक्टली एक्जाम क्वेश्चन फॉर्म हो सकते नाउ नेक्स्ट दी लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर दैट वी वॉन्ट टू डिस्कस इज नथिंग बट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम माता मी ज्यास मनते प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम सिस्टीम तो तुम्हारा महत है मॉट इज मीन बाय दी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टीम प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टीम ओके लेट मी गिव यू द एक्जाम्पल सपोज फॉर एक्जाम्पल देर इज अ सिस्टीम एक सिस्टीम है हा सीस्टीम चो मी मन तो दिस अ सिस्टीम हैविंग अ टेम्परेचर टी इज इक्वल टू समथिंग लेट्स ए सपोज फॉर एक्जाम्पल लेट्स से ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि एक सिस्टीम है और सिस्टीम से टेम्परेचर कितने है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि है वो मैं सगा हे जे ट्वेंटी फाइव डिग्री एस तुम्हें संगित से डिग्री सेल्सि जे संगित सिस्टीम विषय का इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिल्ली है बरबर हा सीस्टीम विषय तुम्हें कहीं तरी का है इन्फॉर्मेशन दिल्ली है कि वह अपन मनू शको कि हा सीस्टीमला तुम्हें का है रिप्रेजेंट के लिए एक्सप्लेन के लिए कि अपन मनू शको कि सीस्टीम से तुम्हें क्या के लिए कहीं तरी कैरेक्टरिस्टिक मेन्शन के लिए बरबर मग दीज प्रॉपर्टीज आर सीस्टीम इज नथिंग बट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीस्टीम या सीस्टीम से ज्या कैरेक्टरिस्टिक आती दैट आर कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द सीस्टीम तेल तुम्हें क्या मनू शता प्रॉपर्टीज ऑफ द सीस्टीम मनू शता मजे फॉर एक्जाम्पल मैं जनल मंटल कि हा सीस्टीम से कहीं तरी मस का है टेन के जी मस है मैं यह सीस्टीम से मैं जर टेन के जी जर मस मन अल इफ आई एम सेंग दी मस इज इक्वल टू टेन के जी ऑफ दिस सीस्टीम मजे मैं क्या मनते यह सीस्टीम से कहीं तरी कैरेक्टरिस्टिक मैं क्या करते एक्सप्लेन करता है दैट इज नथिंग बट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सीस्टीम मे ही मस का एक सीस्टीम की प्रॉपर्टी जी टेम्परेचर का एक सीस्टीम की प्रॉपर्टी जी तसे मैं यह सीस्टीम से जर का प्रेसर मेन्शन किया दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ द सीस्टीम ओके मत तुम्हारा कहला अल कि वॉट इज मीन बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ द सीस्टीम नाउ नेक्स्ट हियर आई वॉन्ट टू डिस्कस इ दी इम्पॉर्टंट पॉइंट दैट इज नथिंग बट कि हा ज्या प्रॉपर्टीज ऑफ द सीस्टीम है दीज प्रॉपर्टीज दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सीस्टीम कैन बी युअर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सीस्टीम दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सीस्टीम कैन बी युअर इंटेन्सिव प्रॉपर्टी इंटेन्सिव प्रॉपर्टी और इट कैन बी युअर एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टीज ओके हा प्रॉपर्टीज अपन दोन टाइप में डिवाइड के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर लिया क्या करा ऑब्जर्व करा ओके इंटेन्सिव और एक्सटेन्सिव मैं मनत है बगा इंटेन्सिव डैट मीन्स इंडिपेन्डंट एंड एक्सटेन्सिव मीन्स डिपेन्डंट जनरली तुम्हारा जर लक्षा रहा नसल तो यू कैन रिमेम्बर दिस आई एन ओके आई एन दिस मीन्स वॉट इंडिपेन्डंट ओके आई एन मीन्स नथिंग बट दी इंडिपेन्डंट ना वॉट इंडिपेन्डंट एंड वॉट डिपेन्डंट इफ यू आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ
आर डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास ऑफ दी सिस्टीम आता इतना की पॉइंट अपन का कन्सिडर के लिए मस ऑफ दी सिस्टीम मस ऑफ सिस्टीम अपन का की पॉइंट कन्सिडर के लिए तुम्हें एखादी प्रॉपर्टी है सिस्टीम की कि जी मस वरती डिपेंड कर फॉर एक्जाम्पल मैं तुम्हारा मटल कि एक सिस्टीम है मैं आता वरती मटल कि ज्यादा सिस्टीम से टेम्परेचर कि है सिस्टीम से जे टेम्परेचर है ये ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि है म माला सगा य सीस्टीम मस वन के जी जरी आत तरी टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव आत तो मस सीस्टीम मस टेन के जी आत तरी पे ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि मजेच मज जो सीस्टीम जो मस है कि सीस्टीम ज्यादा प्रॉपर्टीज है हे जी टेम्परेचर जी प्रॉपर्टी है हि प्रॉपर्टी हि प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन दी मस हि प्रॉपर्टी मस वरती डिपेंड करते का तर ही मास वरती डिपेंड कर मस वरती जर एखी तुम्हारी प्रॉपर्टी डिपेंड कर दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज अ इंटेन्सिव प्रॉपर्टी तो वे तुम्हें तेल का मानना इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज मैं ये एक्जाम्पल का देता तुम्हें ऑलरेडी अपन डिस्कस किया टेम्परेचर एक एक्जाम्पल है दुसर का एक्जाम्पल देता प्रेसर तुम्हें एक्जाम्पल देता बरबर कारण प्रेसर मस वरती डिपेंड कर तो प्रेशर तुम्हे जे इंटर इंटरन मॉलिक्यूल जे है तुम्हार जे कोलाइडिंग मु जे तुम एक्जर्स एक फोर्सेस एक्जर्ट करता है दैट विल कॉज टू प्रेशर इट इज डज डॉन्ट डिपेंड ऑन दी मास सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ मास एंड टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज इंटेन्सिव प्रॉपर्टी ओके ये एक्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म हो कुछ फॉर्म हो एक तो इंटेन्सिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन वी ते एक्जाम्पल्स वरती ओके सो क्लिअरली ऑब्जर्व दैट सेकंड माला जे मेन्शन कराए एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी आता एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी तुम्हारा आइडिया आई आल कि जर इंटेन्सिव प्रॉपर्टी जर मस वरती डिपेंड कर तो ऑब्विस्ली ज्या एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी है इट इज अ डिपेंड ऑन दी मस ऑफ अ सीस्टीम डिपेंड ऑन मस ऑफ अ सीस्टीम मजेज फॉर एक्जाम्पल मैं जर तुम्हारा संगित डेन्सिटी ऑफ दी सीस्टीम फॉर सपोज फॉर एक्जाम्पल मैं एक वॉटर सीस्टीम घी और वॉटर की मैं मटल कि डेन्सिटी कितनी है थाउजंड के जी पर मीटर क्यूब है बरबर आता मैं सगा ये का वन मीटर क्यूब वॉल्यूम है यहाँ में कहीं तरी मस है तेज मस कि है थाउजंड के जी है आता मैं हा वॉल्यूमला का कॉन्स्टंट हाँ सेम वॉल्यूम मे मैं का किखी जास्त वॉटरला इत अकोमोडेट करना चाहिए मसला अकोमोडेट करना ट्राई किया मसला का इन्क्रीज के मत मसला जर इन्क्रीज के ऑब्विस्ली हि डेन्सिटी का होना है इन्क्रीज होना है दैट मीन्स डिस डेन्सिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सीस्टीम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीस्टीम विच इज डिपेंड ऑन दी मस ऑफ दी सीस्टीम दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज एक्सटेन्सिव दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी ओके दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज अ एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी मे प्रॉपर्टी का है अपन बगितर फर्दर जैसे डिवाइड के इंटेन्सिव और एक्सटेन्सिव ओके आता इतना एक की पॉइंट महत्व है कि हा एक्सटन एक्सटेन्सिव ज्या प्रॉपर्टीज है ना हा एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टीजला अपन बाय डिवाइडिंग दी मस ऑफ दी सीस्टीम अपन इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज मे कन्वर्ट करू शो का मैं डिवा बाय डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग मस ऑफ दी सीस्टीम बाय डिवाइडिंग मस ऑफ सीस्टीम मजे एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टीज अपन जर सीस्टीम का मस न जर डिवाइड के तो इट विल बिकम इंटेन्सिव प्रॉपर्टी ओके दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड ये तुम्हारा डायरेक्टली एम सी क्यू फॉर्म होता मजे फॉर एक्जाम्पल मैं तुम्हारा जो संगाइ तो मैं संगा इफ आई गिव यू द एक्जाम्पल ऑफ दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम आता स्पेसिफिक वॉल्यूम का स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट दी वॉल्यूम डिवाइड बाय मस ओके वॉल्यूम डिवाइड बाय मस दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज डिपेंड ऑन दी मस मे जी वॉल्यूम जी तुम्हें एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टीज होती तो एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टीज तुम्हें क्या किया इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज मे क्या है कन्वर्ट के लिए ओके सो दिस इज टोटल डिस्कशन इन दिस टूडेज लेक्चर अपन का है ज्या बेसिक कन्सेप्ट होता है डिस्कस के लिए आता जर तुम्हें जर आखी ज्या रिमेनिंग कन्सेप्ट जर इतना जर बगित तो अपन आतापर्यंत डिस्कस के कन्सेप्ट आप रिमेनिंग राहले दैट विल सी हियर सी हियर अपन जो डिस्कशन के होता डिस्कशन मे अपन बगित होता कि बेसिक कन्सेप्ट अपन थर्मोडाइनिक मे स्टडी करना है ओके सो लेट मी गिव यू द आइडिया ओवर हियर बन का डिस्कस के अपन थर्मोडाइनेमिक का है तो बगित बरबर ते लॉज जे है दैट वील गोइंग टू डिस्कस लैटर ओके फर्स्ट लॉ थर्मो सेकंड लॉ तो अपन हिट ट्रांसफर वगैरह बगित वॉट इज सीस्टीम वॉट इज बाउंड्री वॉट इज दी सराउंडिंग तो अपन डिस्कस के लिए बरबर मैक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एप्रोच दैट विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर तेजनतर वॉट इज प्यूर सब्सटन्स दैट वी हैव कवर्ड ओके थर्मोनिक इक्वलियम का है तो अपन डिस्कस के लिए वॉट इज मीन बाय दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सीस्टीम तो अपन डिस्कस के लिए इन दी नेक्स्ट लेक्चर अपन का करना है मैक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एप्रोच अपन स्टार्ट करूँ तेल अपन डिस्कशन करूँ वॉट यू आर एक्चुअली कन्सिडिंग इन दी मैक्रो एंड वॉट इज यू आर कन्सिडिंग इन दी मैक्रोस्कोपिक एप्रोच ओके मैं तुम्हारा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिल्ली है नर दी स्टेट वॉट इज मीन बाय स्टेट ऑफ द सीस्टीम वॉट इज द प्रोसेस वॉट इज द साइकल ऑफ द सीस्टीम पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन दैट इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस एनर्जी वर्क दैट वी आर गोइंग टू